എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഡോക്ടർമാരും സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസ് നൽകി പഠിച്ചിറങ്ങിയ പതിനായിരങ്ങളാണ് ജോലി ലഭിക്കാതെ ആലയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ വേതനത്തിന് പോലും ഡോക്ടർമാർ ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ഐ എം എ വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും തൃശൂരും മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് പ്രതിവർഷം മുന്നൂറ് പേരും എൻട്രൻസ് എഴുതി ജയിക്കുന്ന മെഡിക്കർക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പഴങ്കതയായി അൻപത് ശതമാനം സർക്കാർ മെറിറ്റും അട്ടിമറിച്ചതോടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചേർന്ന് ഡോക്ടറാകാം കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിനായിരത്തോളം എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ജോലിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം വ്യക്തമാക്കി ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാനില്ലെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ പരാതി പറയാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ് എന്നാൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിൽ പണിയില്ലാതെയുണ്ടെന്നാണ് ഐ എം എമ്മയുടെ കണക്ക് വിശദമാക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും എന്തിന് ചൈന അടക്കമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നവരും കേരളത്തിലുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം മതിയായ ജോലിക്കുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം അറുപതിനായിരം ഡോക്ടർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ ഏഴായിരത്തോളം വരും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെയും പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച ദിവസം ഇരുന്നൂറോളം അന്വേഷണങ്ങൾ എത്താറുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സുമാർക്ക് നൽകുന്നതിന് സമാനമായ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് കോടികൾ മുടക്കി പഠിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കും നൽകുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്